KFF Azam Media na jeshi la polisi kuanzisha msako maalum wa kuwakamata wadukuzi wa mechi za TPL. Pidia itakayodaiwa polipo ni kubwa sana wenye rights ni rights. Na chochote ambacho kinakwenda nje ya wale ambao wamejua hapa kinakuwa ni kinyume. Serengeti Boys wafanyiwa vipimo vya mwisho kabla ya kuanza kwa Afcon ya vijana Jumapili hii. Leo Singida United lazimishwe sare na KMC kuendelezwa ligi kuu soka ya Tanzania bara. Hilary. Dakika 90 zinakamilika katika uwanja wa Namfua hapa mkoani Habari za wakati huu ni karibishi katika kipindi chetu cha Mshike Mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikawe. Shirikisho la soka Tanzania TFF kwa kushirikiana na Azam Media pamoja na jeshi la polisi litaanzisha msako kwa kamata na kuwapeleka mahakamani watu wanaonyesha mechi za ligi kuu soka Tanzania bara kwa njia za wizi wakitumia cable television. Timu za Kalugira yanakuja na undani wa taarifa. TFF imesikitishwa na wadukuzi wa mawasiliano wanaonyesha mechi za ligi kuu ya soka Tanzania bara bila mwenye haki ambaye ni kampuni ya Azam Media kunufaika. TFF imesema jambo hilo linadhoofisha mapato ya nchi huku mwenye haki ya matangazo akiwekwa kwenye wakati mgumu wa kutengeneza faida zaidi. Kutokana na hilo, TFF kwa kushirikiana na Aza Media na jeshi la polisi itaanzisha msako kwa kuwakamata kuwapeleka mahakamani watu wanaonyesha mechi hizo wakitumia cable television. Azimio. TFF kwa kushirikiana na Aza Media imeazimiwa kufungua kesi za madai mahakamani zidi ya cable Television yote ile ambayo itaendelea kuiba matangazo hayo kupitia kingamuzi cha Azam na fidia itakayodaiwa kulipwa ni kubwa sana kwani thamani ya haki ya matangazo ya television ni kubwa sana pia hasara inayopatikana kwa TFF bodi ya ligi na vile vyote kwa jumla endapo Azam atashindwa kuendelea kuzamini ligi zetu kikosi maalum cha ukaguzi na ukamataji kimeundwa na kitaanza kazi mara moja baada ya mkutano huu wenye rights ni wenye rights tu na chochote ambacho kinakwenda nje ya wale ambao wamejua haki kinakuwa ni kinyume. Na sasa hivi technology hii inayotumika ndio inazidi kupotosha hali nzima. Kwa hiyo hata kwa upande wa YouTube utumizi wote ambao utakuwa umechukua kwa kweli eh, ni, ni kinyume cha makubaliano yaliyopo. Na sisi mimi nichukue nafasi hii kushukuru TFF Foot kuingia kuingilia kati ya hili kwa sababu linaathiri sana. Rais Kalia pia ameiomba kamati ya uhamasishaji ya Taifa Stazi iliyokuwa ikiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Paulo Makonda, kuendelea na kazi hiyo ya uhamasishaji kwa Serengeti Boys. Kalia tayari amemuomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli kupewa kibali kwa kamati hiyo kuendelea hamasa hiyo kwa Serengeti Boys na amekubaliwa. Mbali ya kwamba Mheshimiwa Makonda ana majukumu mengi ya kazi yake kama mkuu wa mkoa lakini nilimuomba kwamba aendelee kutusaidia angalau ye na kamati yake waweze kuendelea angalau pamoja kwenye mashindano yao ya Afcon under 17 wabaki katika utaratibu wa kuipeleka under 17 kwa wananchi kuhamasisha kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kama ambavyo walifanya kuhakikisha kwamba timu yetu ya taifa inafanya vizuri na qualify. Kuhusu Twiga Stars, Karia pia ametolea ufafanuzi kuhusu timu ya soka ya wanawake Twiga Stars kuwa na wachezaji wachache katika benchi katika mchezo wa Jumatatu hii wa kufuzu michezo ya Olimpiki dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa madai ya baadhi ya wachezaji kutokuwa na hati usika za kusafiria. Hata sisi hapa wakati tunacheza wale wa Kongo walikataa wakasema zile sio passport halali. Lakini passport zile zilikuwa zina visa ya Kongo. Na passport kazi ya passport nini? Kumtambulisha kwamba ni raia wa nchi fulani na apewe ushirikiano wote anapokwenda same fulani. Hilo sio tutalizungumza, tutakwenda kafu tuwaeleze kwa sababu Kongo wanakataaje kama ni passport sio passport? Wanaweza kutoa visa kwenye karatasi ambayo naandika kwa mkono mimi. Naandika jina lako mimi kwamba wewe mruhusu wapite. Lakini wametoa visa isipokuwa tumekwenda kucheza ugenini ni figisu figisu za ugenini hizi kutoka Dar es Salaam Sports Team za Karugira Azam Sports Sasa michuano ya Afcon kwa vijana timu ya Serengeti Boys imefanywa vipimo vya mwisho kabla ya kuanza kwa michuano ya Afcon under 17 huku wachezaji wakionyesha kuwa na ari ya kufanya vizuri kwenye mashindano hayo kutokana na maandalizi ya muda mrefu waliyoyafanya kabla ya kuanza kwa mashindano Kwa mara nyingine tena timu za Karugira na hapa na undani wa taarifa 
licha ya timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys kwa asili alfajiri ya leo wakitokea nchini Rwanda katika mashindano maalum yaliyoandaliwa na chama cha shirikisho cha soka nchini humo Ferwafa lakini leo wamekuja kufanya vipimo vya umri kwa maana kitaalamu MRI na hapa ambapo unapaona wako katika eneo la jengo la muimbili eneo la moi kwa maana tayari kwa vipimo hivyo tumesikia huko wenzetu Nigeria mambo ambayo yametokea kwa hiyo katika kuweka mambo sawa kwa shirikisho letu la soka Tanzania TFF wameona ni vyema kuweka mambo sawa kwa vijana wetu na ili mashindano yanapoanza basi Aprili 14 vijana wao wameshajua kama wako sawa ama la lakini ni kama ambavyo unaweza kuona wametoka kwenye safari lakini mambo yanakwenda vizuri. Hebu na pole na uchovu. Asante. Safari ilikuwa nzuri. Ilikuwa vizuri? Yeah. Eh vipi? Safi. So, Tanzania walikuwa wanawasubiri kwa hamu sana na hatimaye mmekuja. Unawaambia nini mko vizuri huko mlipotoka morali ipo? Morali ipo mm. na tuko vizuri. Tumeenda kujiandaa makosa yote katika timu rekebisha. Tumeharekebisha tunaamini tunaenda kufanya vizuri Jumapili. Mm -hmm. Wajitokeze kwa wingi kwa support team yao. Na mashindano yalikwenda vizuri, maandalizi tuliyofanya ndio tumefanya mpaka tumefanya vizuri kwa mashindano yale. Nazidi kuambia Tanzania waendelee kutusupport. Wa Tanzania anawaambia tuje kuwa support vijana lakini kama ambavyo unajua kwamba eneo la Muimbili lazima linakuwa na mjumuiko wa watu. Na wewe tupate kusikiliza maoni yao wanasemaje? Tujitoe, tujitoe tu wazalendo, timu zetu tuo shirikiano katika hilo. Tuwape moyo kwa kuwawezesha kuwa support kwa namna yoyote ile ili waweze kufanya vizuri zaidi. Kwanza nawapa moyo wale vijana wetu wanatakaocheza hiyo mechi. Ndio pili na wamasisha wenduku wote wote wa Tanzania ambao tuliko karibu hapa Dar es tuende siku hiyo kuunga mkono Huyu ndiye na oda wa kikosi hiki cha Serengeti Boys ambayo nimekwambia imewasili alfajiri ya leo wakitokea Rwanda na bado pia wamefanya vizuri kwa kurudi na kombe Embu waeleza wa Tanzania watoe wasiwasi nini unawaeleza Ah kwanza ningependa kuambia wa Tanzania mm. wasiwe na wasiwasi kwa sababu si vijana hao tuna Amini tuna timu nzuri na tunaenda kufanya vizuri kama mashindano haya na muhimu ni support kubwa sana kutoka kwa waje kutusupport kwa wingi tukawa cha taifa siku ya Jumapili tarehe 14 na amini tutafanya vizuri. Shangla anasema watafanya vizuri. Kilichobaki vijana umewasikia yote ambayo wameeleza ni mimi na wewe kama mchezaji wa 12 tukufanye basi kama ilivyofanyika kwa timu ya taifa ya wakubwa wao kwa maana ya taifa stazi kwenda kuwashangilia kutoka jijini Dar es Salaam langu jina Sports Rate Mzo Karugira Azam Sports kama kawaida wito umeendelea kutolewa kwa Watanzania kuwa na uzalendo wa hali ya juu kwa Serengeti Boys kuelekea katika fainali za soka hizo za vijana wenye umri chini ya miaka 17 ambazo zitafanyika Aprili 14 zinaanza rasmi hapa Dar es Salaam kurugenzi wa uendeshaji wa na masoko kampuni ya mafuta ya Sahara Trade Olumuyiwa Ali Dajana amesema kampuni yake imeungana na TFF kuhakikisha michuano hiyo inafanikiwa huku ofisa masoko yake Mwajabu Mrutu yakihamasisha wanawake kujitokeza viwanjani tazama mechi hizo Sahara Tanzania Limited is delighted to partner with the Ministry of Sports Sahara Tanzania tunafuraha kuungana na Wizara ya Mambo ya Michezo kuhakikisha mizunguko yote ya magari katika viwanja vya soka wakati huu wa michuano hii ya Afcon kwa vijana inafanikiwa vizuri na tunahakikisha timu zote zinatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa mafanikio makubwa Sahara Tanzania tupo pamoja na Serengeti Boys. Mimi kama mwanamke ningependa kuhasa kuhamasisha wakina mama kuweza kuhudhuria kwenye mechi hizi kushabikia na watu wote wa Tanzania wote kwa ujumla tuweze kukutana pamoja kuweza kushabikia timu yetu ya Serengeti Boys ili tuweze kufika mbali zaidi na tunajua kwamba Serengeti Boys tunatusua paka Brazil. Timu shiriki za Afcon ya vijana kikosi cha Uganda kimewasili hii leo tayari kwa ajili ya kutupa karata yao kwenye mashindano hayo makubwa ya Afrika. Mambo yanazidi kuiva katika ardhi ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam ikiwa bado siku tatu. Nikimaanisha kwa siku ya nne kama basi ni harusi mwana mwali ndio siku ya kutolewa Aprili 14 katika jiji la Dar es Salaam likilindima kwa maana ya kwamba furaha ya soka itakuwa uh, imekuwa mwake. Kikosi cha timu ya Uganda kikiwa kimewasili tayari kwa mashindano ya Afcon katika jiji hili la Dar es Salaam 
hiyo naje hali ya hewa wakilinganisha na pale Kampala kwa rais wa Kakuta Mseveni lakini pia wamejiandaaje na mashindano haya ambayo yanashirikisha mataifa nane Serengeti Boys wakiwa ndio wawakilishi wa nchi ya Tanzania ambapo Tanzania sisi ndio wenyeji wa mashindano haya. Hii ndio fursa ya kumsikiliza kocha mkuu wa kikosiki. I believe Uganda and uh, Tanzania has almost the same weather. So I think the weather is okay. Brazil has been good. Uh, we started preparation in Uganda and then continued in Kenya. And then we wrapped it up yesterday in Kenya and then now we've arrived in so we continue the preparation until we play our first match. Hii ni timu ya nne wasili katika ardhi ya Tanzania kutoka katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere langu jina Sports Red Team Sokarugira Azam Sports Tugeukia sasa klabu bingwa Afrika mchezaji wa zamani wa klabu ya Simba ambaye kwa sasa ni kocha mkuu wa biashara United Amri Said amesema timu ya Simba inapaswa kuwa na tahadhari kwenye mchezo wa marudiano robo finali ligi ya mabingwa Afrika na kocheza ugenini dhidi ya TP Mazembe Amri Said ameongeza kuwa Simba inapaswa kuiheshimu Mazembe kwa kuwa ina uzoefu mkubwa kwenye mashindano hayo na pia watakuwa na faida ya idadi kubwa ya mashabiki wao uwanjani wakati mchezo huo ambapo kila timu ina nafasi ya kusonga mbele klabu kama TV Mazembe ni timu ambayo imechukua ubingwa kasi takriban kama mara tatu hivi na kuendelea sana ni timu ambayo wana uzoefu mkubwa sana wa mashindano hayo na huwa wanautumia vizuri sana uwanja wao nyumbani kwa hiyo mimi nasema Simba kama imejiandaa vizuri na mashindano haya ni ya level ya juu kabisa kwa hiyo mbinu zinategemewa zaidi na ufundi kutoka kwa makocha lakini pia na mikakati ambayo uongozi kama Simba wao kama watakuwa wametengeneza mikakati zaidi waliweza kupata nafasi ya kupita lakini mimi nafahamu tipi mazembe kwao walivyo kwa sababu nimewahi kufika wanapata support kubwa sana kutoka kwa washabiki na huwa wanakuwa na nguvu ya ziada sana wanapocheza katika uwanja wao nyumbani kwa hiyo Simba anahitaji anatakiwa acheze kwa tahadhari sana alinde na ataki kwa sababu akicheza game muda wote akiacha wazi naweza kawa matatizo kwa upande wake zaji wa zamani wa Simba lakini kwa sasa ni kocha mkuu wa timu ya biashara United Mshike Mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikawe Karibu tena katika kipindi chetu cha michezo Mshike Mshike viwanjani mimi ni Fatma Abdullah Chikawe na bado tuendelee kutazama maoni ya mashabiki mbalimbali wa soka kuelekea katika mechi ya marudiano uh, robo finali ligi ya mabingwa Afrika TP Mazembe wenyeji dhidi ya Simba na kwa sasa tuelekee kule mkoani Pwani tusikie wana Pwani wana nini hasa cha kueleza E, wachezaji wa Simba wajiamini wa, 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 waongeze nguvu kwenye ile game kwenda tukapendua meza kibabe nimeja kwenye game la Jumamosi Simba Sports tunajitahidi tunaongeza nguvu na ushirikiano kwa pamoja tunatoa TP Mazembe kule kule kwa Rubumbashi lote linawezekana cha msingi ni timu yetu kwenda kujipanga kucheza kama wanataka ushindi sio kwenda kujihami ushindi unawezekana kikosi ambacho tunacho sisi kikosi kibana kikubwa na tukiamini hilo sisi tunaweza tukafanikiwa kwa kucheza tunaamini kana kwamba tunajiamini na tunachenda kukifanya kwa sababu Simba Sporting Club inawakilisha nchi yetu ya Tanzania lakini pia hata Afrika kwa ujumla kwa timu hizo ambazo zitaingia nusu finali tunaamini kana kwamba hata timu yetu ya Simba Sport Club itaingia wafadhili tumaelekezo wa kocha wanacheza mpira mzuri upo uwezekano kupata matokeo na kwa huko mkoa ni Kigoma mashabiki wa soka walikuwa na maoni yao kuelekea mchezo huo kwa suara la kafu kubadilisha waamzi ilo halitutishi tunachoomba ni kwamba waamzi waliopangwa kwenye hiyo mechi watende haki wafate sheria za soka kwa hiyo kinachotakiwa simba wakienda kule gumbashi cha msingi wacheze mpira tu At, waache la wama o oh, wamebadilisha refari sijui mimi langu ni hilo tu ushindi huko popote pale kama ukijituma kipombee siwezi nikawapa simba kwa sababu hawana uwezo wa kuifunga timu Yaani na maana hawana kiwango cha kuifunga ile timu. Kwa sababu ni timu ambayo ni zoefu na ni kongo. Baada ya kuonekana kabisa kwamba tayari Dar es Salaam watu wamecheza vizuri, kwamba matokeo wanaweza wakapatia ugenini. Amepangua kikosi kile cha Malefari wote ameweka Zambia. Na ambapo Zambia sisi tuliwatoa timu ya Zambia tuliwatoa sisi hapa. Kwa hiyo sisi wale Malefari wa kutoka Zambia hatuwezi kuwa na imani nao kwa sababu tayari tuliwatoa wa kwao. Kwa lazima watakuja kutufanyia hujuma. Mpira wa Simba Zembe na Simba. Lolote ni inaweza katokea. Mwamuzi ndio katika 90. Ndio mwetu mchezaji ndio mradi tu mwamuzi tu achezeshe vizuri. 
Ni maoni hayo ya mashabiki wa soka kuelekea mchezo baina tipi Mazembe na Simba. Mchezo mmoja ligi kuu soka Tanzania bara umechezwa hii leo uwanja wa Namfua mkoa ni Singida na wenyeji Singida United wakiambulia sare bila kufungana dhidi ya KMC. Mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa kiporo raundi 23 ya tipi ala ambapo awali ulipangwa kupigwa March 30. Mkuu wilaya Musoma mkoa ni Mara Dr. Vincent Naano amesema uwepo wa timu ya biashara Mara umesaidia kuinua uchumi wa manispaa ya Musoma hivyo amewataka wakazi wa manispaa hiyo kuhakikisha timu hiyo inasalia ligi kuu soka Tanzania bara. Uwepo wa biashara United ni uchumi kwa wilaya Musoma hasa manispaa ya Musoma. Siku akiwepo biashara United wanacheza na timu geni. Nyumba zote za kulala hapa zinajaa. Vijio vyote vya vinywaji vinauza. Kina mama wanapita wanauza maji wanjani, vijana wadogo wanauza karanga. Hii inakuza uchumi wa mkoa wa mara. Na pia tunatangaza na mkoa kitu ambacho ni muhimu sana. Ni waombe wadau kwa maana ya, ya tarime, roria, butiama, bunda, msoma, serengeti. Weyone kwamba mara ni moja na biashara yunete ni moja kwa ajili ya mara. Hii itasusaidia sana kutangaza mkoa wetu. Wananchi tusirudi nyuma tuweze kutuhakisha kwamba timu yetu hii inafanya kazi vizuri na tunaichangia kwa sababu sasa hivi tunapambana timu yetu tuna imani kubwa sana itabaki ligi kuu Msimu wa kwanza wa mashindano ya mbio za kilomita kumi ume, uh, umetambulishwa hii leo zikishirikisha wake kwa waume sababu na watoto watakokimbia kilomita moja. Waandaaji wa mbio hizo zakazofanyika Mei Mosi mwaka huu kampuni ya I Promoter wamesema mbio hizo zawaleta pamoja wakimbiaji wa rika na jinsia tofauti wakifurahi pamoja na kutimiza malengo yao ya kiafya. Kimsingi mbio hizi zitakuwa zina makundi manne. Kundi la kwanza litahusisha mbio za kilometa kumi ambazo zitajulikana kama 10k run kundi la pili zitakuwa ni mbio za uh, kilometa tano ambazo hizi zitajulikana kama 5k fun run na kundi la tatu tutakuwa na kundi la mbio za kilometa moja na hizi mbio zitajulikana kama plus 1k kids active run Kundi la nne tutakuwa na mbio pia hizo hizo za kilometa moja lakini hizi e, zitakuwa ni za kujifurahisha ambazo zitajulikana kama plus one K kid fun run. Mba hii ni fusa ambayo tumeletewa wakazi wa Dar es Salaam wa nchi na dunia nzima kukutana katika jambo hili la kimichezo na pia kutangaza utalii wetu hasa utalii wa jiji la Dar es Salaam. Mbio hizi ni zaidi ya medali pamoja na zawadi zitakazotoka. Ni sehemu ya kuimarisha afya zetu kama wanavyosema. Lakini pia ni sehemu ya ku ya ku, ya ku promote peace au amani na uelewa, kujenga mahusiano na afya bora. Sakata la timu ya Arusha United kujitoa kwenye michuano ya ligi daraja la kwanza kwa akile walichodai kutoheshimiwa kwa baadhi ya taratibu za uendeshaji limechukua sura mpya baada aliyekuwa mlezi wa timu hiyo Mresho Gambo ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Arusha kuweka bayana kwamba umemwandikia barua mkuu wa jeshi la kujenga taifa uh, JKT kumtaarifu kuwa kwa sasa wanairejesha Arusha United kwa uongozi wa JKT. Uh, Ramadhani Mvungi kutoka Arusha yanakuja na maelezo zaidi. Bali na kufahamisha uongozi wa JKT Oljoro kuhusu uamuzi wa bodi ya Arusha United. Vile vile Gambo ameweka bayana kwamba wameliarifu shirikisho la soka Tanzania TFF kuhusu uamuzi wa huo, lakini akiendelea kusistiza namna Arusha United ilivyosikitishwa na mfululizo wa matukio sio ya kiwana michezo pamoja na ukimi wa TFF kuhusu kadhia hizo. Sasa unajiuliza kwamba kama wachezaji walishavunjiwa mikataba na wakapiwa stake zao na nyalaka zipo kwamba wamepokea, wamesaini na wameka madoli gumba. Wamepewa barua za kukubaliwa kwamba wako huru sasa wanaweza kachukuliwa na timu yoyote. Lakini bado unaona hiyo timu inakubalika na chama cha mpira cha nchi hii inaendelea kucheza ezifu hakuna maamuzi yote ambayo yamefanywa na bodi. Hiyo ni ishara kwamba lazima mkubali kwamba bodi ya timu ya Arusha United imeona mbali. Na mimi nadhani wanyeweza kutoa majibu sahihi zaidi ni TFF na kwamba wana malengo gani, wana nia gani, ilo sio swali langu nadhani watafute na ukauliza wao wenyewe. Mimi nawazungumza tu picha ya jumla kwa sababu nilikuwa mlezi hapo siku za nyuma. Kwa hiyo kuna baadhi ya masuala ambayo nayafahamu na mpaka ninapozungumza hivi 
tayari barua nimesha muandikia mkuu wa JKT ya kumkabidhi timu yake ilikuwa inaitwa Oljolo TFP imetoa ufafanuzi wa Arusha United kujitoa katika ligi daraja la kwanza huku ikiwataka viongozi wa timu hiyo kuacha wachezaji wacheze soka na hata kama ikivunja timu basi wahakikishi wamelipwa wa stahiki zao. Ni waombe wachezaji wote waliokuwa wa timu ya Arusha United ambao ni wachezaji wa Arusha United ambao wamesajiliwa kucheza Arusha United mwaka huu. Arusha United imekabidhiwa kwa mwenyewe JKT kama ambavyo ilitoka wakati wake kiitwa Uljoro. JKT wanaendesha ile timu na wachezaji wale wamesajiliwa kwenye ile timu wanatakiwa wamalize msimu wao. Kama kuna mchezaji ambaye anaona timu imevunjwa sijui nini sio kweli, arudi kwenye timu yake. Na atakapokuwa amekataa kucheza sisi viongozi walioko watakapotuandikia barua huyo mchezaji ajue hatima yake ya mpira wa nchi hii itakuwa ni ngumu hataweza kwenda kwenye timu nyingine kama hakutimiza masharti ambayo yako katika timu yake ambayo wamesajili kuendelea katika ligi mwaka huu. Ni hayo tu siku huu. Asante na nikutakie utaangulizi mwema vipindi ambavyo vinafuata hapa Azam Sports 2.